，跟着火箭一起看一下局面。黑球靠近库边，粉球点位应该是被炸，所以一旦打进粉球，有可能就会摆在黑球点位，这样局面一下子就变得复杂起来。还真是啊，粉球点位应该是被横球挡住。火箭经过短暂思考之后，大脑里应该是呈现出整局的围球思路。不过，也可以是通过这局，大家也许会发现，火箭与其他球员的区别到底有多大。选择打进粉球，裁判先测量一下，到底能否放得下？还真是放不下。摆在了黑球点位，这样的话，黑球和粉球都被锁住，所以火箭接下来只能是围绕篮球或者是上方的三颗低分值彩球。右侧还有一颗红球是靠近库片，所以这样的球形还是有点复杂。14. 主要看一下火箭的思路，火箭是如何去选择？来，快点。一直围绕篮球，上分稍微慢一点，但是就目前情况也只能这样。嗯火箭还是过来看了一下，还是尽早让粉球归位。Under pressure here, John. Thirty one. Thirty two. Just. 这个角度还不错，向下。用上了左手。带了一颗红球。现在黑球左右两侧，红球都是有单独的下球路线。火箭过来看了一下，在 K 球之前，这四颗红球都是相互的牵制。来球下来之后，看一下落点，还不错，打掉最左侧这一颗。那么粉球右下角这一颗也就有了下球路线，所以火箭的围球思路真的是无人能及。看了一下下方这两颗，选择了一库下来，好球！所以刚才火箭的配球是非常重要。Forty-six， 终于是围上了粉球。目前是角度向上，上去带一下这一颗，漂亮，感觉都是在自己的计算范围之内。现在已经是超分，非常的犀利
So, obviously now he has come on the frame of it. Hard shot. Quite a mock here. We all get excited about century breaks, but this has been as good as a century the way it's compiled this break. 这才几分钟呀？ Sixty. 局面就变得这么的豁然开朗。反球角度向上，这里需要绕球台。Surely not, not tight on the cushion, perfect. 到了三扣之后，非常非常的细腻。通过这局，大家应该都明白啊。火箭与其他球员的区别到底在哪里？虽说是没打进，但这一局确实很精彩，火箭的围球思路真的是绝了。